എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറിസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ എൻ്റെ അടുത്ത് വാഷ് ബേസൺ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് അഴുക്കൊക്കെ പിടിച്ച വാഷ് ബേസൺ ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആൾ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് വാഷ് ബേസൺ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വാഷ് ബേസൺ വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട വാഷ് ബേസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വിനാഗിരി ഒന്നും ആവണം അത്രയും മാത്രം മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് വിനാഗിരി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ വിതറി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബേക്കിംഗ് സോഡ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പക്കാരം സോഡാപ്പൊടി കുക്കിംഗ് സോഡ എന്നൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പം ഞാൻ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിനടുത്ത് ഇതിലേക്ക് വിതറി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലീനിങ് പർപ്പസിനൊക്കെ ബേക്കിംഗ് സോഡ വാങ്ങുമ്പോൾ സാധാരണ പലചരക്ക് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിലോ റേറ്റിൽ ഒരു കിലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അങ്ങനെ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം അധികം രൂപയൊന്നും ആവില്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പാക്കറ്റായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഇനി ഞാനിത് ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലുള്ള അഴുക്കുകളൊക്കെ ഇളകി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഷ് വാഷോ ഹാൻഡ് വാഷോ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് വിനാഗിരിയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും മാത്രം മതി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ അഴുക്കുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റായി പോയി കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വാഷ് ബേസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു ബ്രഷ് വെച്ച് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ചില ഭാഗത്തൊന്നും നമ്മുടെ ഈ വാഷ് ബേസിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ് എത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വാഷ് ബേസിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വാഷ് ബേസൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരൈറ്റം അതുപോലെ സിങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റൊരൈറ്റം അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാത്തിനും ഒരെണ്ണം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സിങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും വാഷ് ബേസൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രഷും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ബ്രഷ് വെച്ച് ഒന്ന് ഉറച്ചു കൊടുത്തു അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആ ടൈലും വാഷ് ബേസിനും കൂടി വരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ അഴുക്കുകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ ബ്രഷ് വെച്ച് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വാഷ് ബേസിനൊക്കെ കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലുള്ള അഴുക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റായി പോയി കിട്ടും നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ സോപ്പോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് വിനാഗ്രയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ വാഷ് ബേസിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അധികം സമയം എടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടു പിന്നെ ബ്രഷ് ഇട്ട് ഉറച്ചു കൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴുകിയെടുത്തു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ പരിപാടികൾ മൊത്തം തീരും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒത്തിരി ആഴത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു വാഷ് ബേസിൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാത്ത വാഷ് ബേസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സെറാമിക്കിൻ്റെ വാഷ് ബേസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒട്ടും സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വിനാഗിരി ബേക്കിംഗ് സോഡയും മിക്സ് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ടൈലും കൂടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടോ അത് ഞാൻ
തുടച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് ഇതിന് മുമ്പും ഞാൻ വാഷ് ബേസൺ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അത് വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡ